আজকে আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটি দেখব তার প্রশ্নটি হচ্ছে এমন যে সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর হলে আমাকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আমরা আগে থেকেই জানি যে টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা এবার আসো যেহেতু আমাকে ট্যান থিটার মানটি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তাহলে আমাকে আগে বের করতে হবে সাইন থিটার মান তারপর হচ্ছে কস থিটার মান তাহলে আসো আমাদের যেই সমাধ প্রশ্নটি দেওয়া রয়েছে সেটির দিকে আমরা খেয়াল করি এটি রয়েছে সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কস স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর এক্ষেত্রে যদি আমি সাইনের মানটি বের করতে চাই তাহলে এই কজ স্কোয়ার থিটাকে আমি রিপ্লেস করব কোনটি দ্বারা এটি দ্বারা আমরা একটি অভেদ শিখেছিলাম সেটি হচ্ছিল এরকম যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে যদি আমি কজকে রিপ্লেস করতে চাই তাহলে কজ স্কোয়ার থিটার মান আমি কি পাবো পাবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে এই জিনিসটাই আমরা এখানে বসিয়ে দিব তাহলে এখানে যদি আমরা বসাই এই সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা এটি এটির মতোই থাকবে সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি পাই হচ্ছে সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি সাইন স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর এবার আসো সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা থেকে তোমার মাইনাস থ্রি সাইন স্কোয়ার থিটা করতে হবে তাহলে কত হবে ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা এবং এই যে সংখ্যাটি রয়েছে সংখ্যাটিকে আমি সংখ্যার পাশে নিয়ে যেয়ে বিয়োগ করে দিব তাহলে ফোর মাইনাস থ্রি কত হবে ওয়ান হবে তাহলে এবার আসো সাইন স্কোয়ার থিটার সমান সমান কত হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর আলটিমেটলি সাইন থিটা যদি আমি বের করতে চাই সাইন থিটা সেটি হবে কত রুট ওভার ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর অর্থাৎ সাইন থিটা সমান সমান আমি কত পাচ্ছি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটিকে আমি এক নম্বর সমীকরণ দ্বারা ডিনোট করলাম এক নং সমীকরণ তাহলে আমাকে বের করতে বলা হয়েছে ট্যান থিটা তার মধ্যে আমি সাইন থিটা পেয়ে গিয়েছি এবার আমার বের করতে হবে কস থিটা তাহলে এই কস থিটা বের করার জন্য আমাকে লিখতে হবে আবার আবার আমার যে প্রশ্নটি দেওয়া ছিল সেটি ছিল সেভেন সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর যেহেতু আমার এবার কজ বের করতে হবে তাহলে এবার আমি কি করব সাইনের মানটাকে রিপ্লেস করে দিব তাহলে সাইনকে যদি আমি বাম সাইডে রেখে কজকে এই সাইডে পাঠিয়ে দিই তাহলে সেটি হয় হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস হচ্ছে থ্রি কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর আগেরভাবে আমরা জিনিসটা সলভ করব সেটি হচ্ছে সেভেন মাইনাস সেভেন কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস থ্রি কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু ফোর তুমি যদি জায়গাটাকে এক্সচেঞ্জ করো তাহলে আলটিমেটলি জিনিসটি থাকবে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এই সাইডে চলে আসবে তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস সেভেন প্লাস থ্রি মাইনাস ফোর কত পাচ্ছি মাইনাস ফোর কজ স্কোয়ার থিটা এখানে থাকছে হচ্ছে ফোর মাইনাস সেভেন তাহলে এখানে আসছে মাইনাস ফোর কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু কত মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস উভয় সাইডে যেহেতু আছে তাহলে এটি আলটিমেটলি ক্যান্সেল হয়ে যায় কত থাকবে কজ স্কোয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর তাহলে কজ থিটা কত হবে কজ থিটা হবে হচ্ছে আমার রুট ওভার থ্রি বাই ফোর যেটি হচ্ছে রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এটাকে আমি দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম দুই নং সমীকরণ এবার দেখো প্রশ্নে আমাকে বলা হয়েছে ট্যান থিটার মান বের করতে তাহলে আমি যদি এই এক নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি পাই সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা সাইন থিটার মান ছিল হাফ কস থিটার মান পেয়েছি রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই টু তাহলে হাফ ইন্টু টুটা উপরে চলে যাবে যেহেতু ভাগ হয়েছে নিচে থাকবে রুট থ্রি আলটিমেটলি এখানে এই অনুপাতটি কি আমার ট্যান থিটা তাহলে আমি কি লিখতে পারি ট্যান থিটা সমান সমান হচ্ছে আমার কত টু টু ক্যান্সেল হয়ে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি সো এভাবেই আমরা যে কোনো গাণিতিক সমস্যা প্রমাণ করতে পারি